being a non professional is it possible for you to select a perfect mutual fund for yourself the answer is yes in today's video i am going to walk you through a perfect process which can help you select best mutual funds and in turn you can generate very very good returns by the way my mutual funds investment are giving me 17% xirr and that too when the market is down heavily because of the adani scene by the way with this 17% xirr I am going to double my capital in four and a half years, and as the market turns bullish, this number can easily increase to twenty percent. Now, before we jump onto the process, just make sure that you watch our last video on what are mutual funds and what are different types of mutual funds. If you do not have clarity on this, and I use Grow application for all my mutual funds investment, the link is in the description if you want to download that application. And let's get started. So this is how your mutual fund portal would look like on your desktop. Mobile application use कर रहे हो तब भी ज़्यादा user experience में differences नहीं आएंगे. So let's select any mutual fund and look into different parameters. So सबसे पहले I will select any mutual fund. For example, Axis Small Cap Fund use कर लेते हैं. And there are a bunch of things that you will see on the screen. First of all, you can see कि इसने कितना percentage return produce किया. What is the CAGR? So one month में नेगेटिव रहा है देन इन सिक्स मंथ्स इट इज गिवन सिक्स एंड हाफ परसेंट वन ईयर में इसका फोर परसेंट रिटर्न है थ्री इयर्स में ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑसम एंड जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं देखूँ तो इसने ट्वेंटी थ्री परसेंटेज का रिटर्न दिया है राइट right? तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हो इमीडिएटली एक परस्पेक्टिव बनाने के लिए इज वॉट इज द रेटिंग ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इसको फाइव स्टार रेटिंग मिली है दैट मीन्स कि जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसको अगर मैं वेटेड एवरेज करूँ तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी रेटिंग होल्ड करता है Another thing that you can immediately check is how is it competing with its peers. So if you just go down returns and ranking में, you can see कि one year, three year, five year and all time returns इसके कैसे रहे हैं. So यहाँ पे सारे returns लिखे हुए हैं. At the same time, rank within category. तो small cap categories में जितने भी mutual funds हैं, उसके comparison में ये कहाँ lie करता है? So one year में इसकी rank है ten, three years में fourteen, five years में it is on number one. That means एक पर्सपेक्टिव यहां पे ये बनता है कि अगर मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है दिस इज डेफिनेटली अ गुड फिट नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर दैट आई एम गोइंग टू लुक इन टू वाइल आई एम लुकिंग टू म्यूचुअल फंड एंड दिस विल एब्सोल्युटली मेक सेंस टू यू द फर्स्ट पैरामीटर इज एज ऑफ म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली टेल मी वन थिंग कि अगर कोई म्यूचुअल फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स जो आए और उनके म्यूचुअल फंड में पैसा डालें विल यू बी इंटरेस्टेड टू बिकम इट्स कस्टमर आई विल नॉट सिंपल रीजन फॉर दैट इज इसका कोई ट्रैक नहीं है कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है हमें ये नहीं पता कि ये फ्रॉड कर सकते हैं या नहीं कर सकते सो देर आर मल्टीपल रीजन्स तो जब भी मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा आई विल ऑलवेज वॉन्ट अ कंपनी जो वेल इस्टेब्लिश्ड है उसी म्यूचुअल फंड में मैं पैसा डालूंगा जिसके हिस्टोरिकल रिटर्न का मुझे एक आइडिया है और मुझे पता है कि ये किस एक्सटेंट तक रिटर्न दे सकती है कैसा परफॉर्म कर सकती है सो दिस इज द फर्स्ट थिंग सो लेट सी एक्सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ कब से चल रहा है सो so, एक तो ओवरऑल आइडिया को यहाँ पे लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं 2018 में इसका जो एन था दैट वाज 29.51 अब एन क्या है दैट विल डिस्कस बट हमें पता है कि 2018 में तो पक्का ही था बट इफ यू जस्ट गो डाउन अ बेट यू विल गेट मच मोर डिटेल्स फॉर एग्जांपल फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं रैंक टोटल एसेट सो इट इज़ नंबर सेवन इन इंडिया एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज फोर्थ सेप्टेम्बर टू सो दिस इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअल फंड इसको बहुत टाइम मार्केट में हो गया है एंड आई कैन ट्रस्ट दिस म्यूचुअल फंड सो दिस इज योर ग्रीन फ्लैग दिस इज पॉइंट नंबर वन द नेक्स्ट पैरामीटर ऑन माई लिस्ट इज ए यू एम विच इज एसेड अंडर मैनेजमेंट इसका मतलब क्या है दिस इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट आर बींग मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी इन सिंपल वर्ड्स हम सब लोग मिलकर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और वो सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज स्टॉक मार्केट में डालने वाली हैं बिकॉज इट इज़ एन इक्विटी म्यूचुअल फंड तो ये जो पैसे की टोटल नेटवर्थ क्या है कितना पैसा है जो ये स्टॉक मार्केट में डालने वाली है दिस इज ए यू एम एसेट अंडर मैनेजमेंट हाउ मच एसेट इज बींग मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज और इसको आप सिंपली देख सकते हो यहाँ यू कैन सी द फंड साइज सो दिस इज नथिंग बट द ए यू एम एंड इट इज इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी करोड्स सो इट इज क्वाइट अ लॉट But how do you differentiate or how do you judge AUMs? The size of AUM is also directly connected to the type of mutual fund we are investing into. We know there are three types of mutual funds. There is a small cap, there is a mid cap, and there is a large cap mutual fund. For small cap and mid cap, let's understand the story first. So just understand one thing: 
if you are investing into a small cap or a mid cap mutual fund these mutual fund companies can only invest into the small cap and mid cap stocks jahan pe liquidity is always a problem that means it is very difficult to find a buyer or a seller of your stock so understand this thing the mutual fund company has invested say 5% of its to total aum into a particular small cap company now the stock market is crashing but these mutual fund companies want to take an exit they want to sell their shares but there are not enough buyers in the market and they are not able to sell it so this point is very very important ki jitna bada fund size hoga utne zyada shares mein investment hogi utni zyada quantity aayegi and when there is a time to sell those quantities वहाँ पे इमीडिएट लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी एंड फॉर द सेम रीजन सम म्यूचुअल फंड कंपनीज मेक लॉसेस सो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स देर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम व्हेन द एयूएम साइज इज वेरी वेरी बिग एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड रिटर्न सो जस्ट मेक श्योर दैट वेन यू लुकिंग इन अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप म्यूचुअल फंड द फंड साइज द ए इज नॉट अब फिफ्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड करोर्स दैट इज योर मार्क यू शुड नॉट go above it that is personally what i follow now let's look at the large cap mutual funds which only invest into the large cap companies or the blue chip companies now a higher aum will not be a problem i'll tell you why because liquidity will not be an issue just understand if a particular mutual fund company is investing into say hdfc bank or reliance वहाँ पे कभी भी एग्जिट का इशू नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मिलेंगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे नो इफ यू आर इन्वेस्टिंग से टू परसेंट और थ्री परसेंट ऑफ योर ए यू एम इन टू रिलायंस एग्जिट करना कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज यू विल इमीडिएटली गेट लिक्विडिटी इफ यू वॉन्ट टू सेल यू विल इमीडिएटली गेट बायर्स सो हायर ए यू एम विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बट आई स्टिल हैव अ बेंच मार्क अब सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोर्स ऑफ ए यू एम आई डो नॉट इन्वेस्ट इन टू द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एज वेल बिकॉज द हायर द ए यू एम इज द मोर डिफिकल्ट इट इज फॉर द म्यूचुअल फंड मैनेजर टू मैनेज इट राइट सो दिस इज माई ओवर व्यू ऑन ए यू एम्स एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर टू द नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज एक्सपेंस रेशियो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट पीपल सिंपली इग्नोर इट एंड अनोइंगली लूज अ पार्ट ऑफ देयर रिटर्न सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज एक्सपेंस रेशियो यू कैन अंडरस्टैंड एक्सपेंस रेशियो बाय द फैक्ट दैट इट इज अ कमीशन और अ फीस दैट इज बींग चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज फॉर द सर्विसज दैट दे प्रोवाइड एंड वॉट इज द सर्विस दे आर मैनेजिंग योर मनी they are managing your funds they are deploying that money into the stock markets and they are producing returns for you for that they will charge some percentage some fees which is known as expense ratio so for that if you scroll down a bit you will see it is 0.51% for this particular mutual fund that means they will charge 0.5 percentage on the total amount that you have by the end of the year including your returns for example if you have invested say 1 lakh rupees and you made 20000 rupees on it so they will charge this expense ratio on 1 lakh 20000 rupees and this will be done every year depending on what the final amount you have in your account with this mutual fund company right so this is the first thing now we simply understand the fact that expense ratio should be as low as possible jitna kam expense ratio hoga utna kam aap apne returns mein se mutual fund companies ko doge and in turn aapka return badh jayega so this is the simple idea you will always check what is the expense ratio of the mutual fund a good mutual fund company will have expense ratio lower than 1% If you see 0.5 percent, 0.7 percent, that is absolutely good. But there are mutual fund companies charging 1.5, 1.7, 2 percent, two and a half percent for it. And people invest into those mutual funds. Just understand this thing: if the mutual fund company is giving you 16 percent return and the expense ratio is 2 percent, it's taking away 2 percent of your total returns, and you're losing on it, right? So it's better to look for mutual fund companies with lower expense ratio. I hope that makes sense. So that is. your factor 3 so below expense ratio you see three different terms the first one is exit load the second one is stem duty and the third one is tax implications so let's understand these three terms one by one so exit load this is the fees that is being charged to you when you are redeeming your funds from the mutual fund company that means jab bhi aap apne funds bech rahe ho aap exit le rahe ho us mutual fund company pe to aapke total amount pe ye percentage deduct kiya jayega and the exit load for example in this case is 1% if redeemed within 12 months to agar aap 12 mahine se pehle if you exit from that mutual fund then 1% will be charged 
Now the next one is stamp duty and it is 0.005% in this case. Stamp duty ka matlab kya hai? This is the amount that will be deducted when you are investing into a particular mutual fund and this is as per the government guidelines. Iska matlab hai ki agar aapne 1 lakh rupay invest ke to aapko investment ke time pe aapke 5 rupay deduct ho jayenge and you will be getting your investments done worth of So this is stamp duty. The next one is tax implications. That means आपको जो भी capital gain होगा you will have to pay some tax for that. It's simple. आप stock market में invest करो या कहीं भी invest करो government आपको नहीं छोड़ेगी if you are making returns. So when you take out your funds from mutual funds, obviously your PAN is linked with this website. और सारी information government के पास जाएगी So they already know कि अगर आपने एक लाख invest किए उस पर बीस हज़ार का profit बनाया तो वो बीस हज़ार के profit पर दे आर गोइंग टू चार्ज यू द टैक्सेज एंड इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इट कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सो इट डिपेंड्स कि आपने कितने टाइम बाद अपना पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किया है सो हेयर इट इज रिटर्न आर टैक्स At 15% if you redeem before one year. तो अगर आपने एक साल से पहले पैसा निकाला तो आपने अगर 20,000 का प्रॉफिट किया तो उसमें से 15% परसेंट डिडक्ट हो जाएगा एंड विल गो स्ट्रेट टू द गवर्नमेंट आफ्टर वन ईयर यू रिक्वायर टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ टेन परसेंट ऑन रिटर्न ऑफ रुपीज वन लैख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर तो अगर आपने पैसे रिडीम किए एक साल के बाद और आपका सपोज दो लाख का प्रॉफिट है तो आपको उसमें से एक लाख माफ किया जाएगा और उस एक लाख पे आपको दस परसेंट पे टैक्स किया जाएगा दैट मीन्स यू विल हैव टू पे टेन थाउजेंड रुपीज टू द गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई पीपल से हमेशा अपने पैसे को लंबे टाइम तक होल्ड करो बिकॉज यू विल हैव टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज लोअर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स राइट द नेक्स्ट पॉइंट ऑन माई लिस्ट इज टू लुक एट द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द फंड मैनेजर्स नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग जब आप आई टी की कोचिंग ले रहे थे वॉट यू डिड कि आपने पहले अपने जो टीचर है उसका पास्ट रिकॉर्ड देखा कि अगर इस बंदे ने आई आई टी क्लियर किया है या नहीं सिमिलरली यू विल लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द फंड मैनेजर कौन कौन फंड मैनेजर हैं इन्होंने पास्ट में क्या काम किया और कैसा काम किया एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इफ यू स्क्रोल डाउन अबेट यू विल सी वी हैव दीज फंड मैनेजर्स वी हैव अनुपम तिवारी वी हैव विनायक जयंत एंड इफ यू क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स यू विल हैव अ कम्प्लीट लिस्ट ऑफ वॉट इज द पास्ट रिकॉर्ड किस किस म्यूचुअल फंड में ये ऑलरेडी एज अ मैनेजर रोल प्ले कर चुके हैं कितने फंड्स को ये ग्रो कर चुके हैं एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड एवरी सिंगल डिटेल हेयर सो इट्स ऑलवेज गुड टू गो थ्रू दीज थिंग्स एज वेल एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज एवरी थिंग इज अवेलेबल ऑन अ सिंगल पेज नाउ द नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट is to look at the past returns and compare those returns with mutual funds within the same category how have they performed or can i look into something better so let's find out abhi bahut sare log ye galti karte hain while selecting a mutual fund कोई और चीज़ नहीं देखते दे विल सिंपली गो एंड लुक एट देयर वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर्स रिटर्न्स और अगर उनको वो अच्छे लगते हैं दे विल सिंपली इन्वेस्ट इनटू दैट म्यूचुअल फंड बट अंडरस्टैंड वन थिंग द डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट चेंज एवरी सेकंड एवरी मिनट एवरी ईयर राइट right. सो so, ऐसा हो सकता है कि आज आपने जिस म्यूचुअल फंड में पैसे डाले इट इज गिविंग 25 परसेंट रिटर्न टुडे बट नेक्स्ट ईयर इट इज जस्ट प्रोड्यूसिंग 15 परसेंट रिटर्न और जहां उसका रैंक वन था वो अब रैंक टेन हो चुका है सो इट्स सिंपली डजेंट मेक सेंस टू जस्ट लुक एट द परसेंटेज रिटर्न एंड इन्वेस्ट इन टू अ म्यूचुअल फंड एंड दैट्स वाई वी हैव डिस्कस डिफरेंट पैरामीटर्स दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट दोज आर द फंडामेंटल्स विच वी शुड डेफिनेटली लुक इन टू नाउ लेट सी वॉट आर द डिफरेंट रिटर्न दैट आर बींग प्रोड्यूस्ड by this company we have already seen it but just for a matter of fact one year return was not very good 4.2% three year it was very very good and five year returns is 18% and just understand this thing if you are producing 18% to 20% returns while in while you invest into a mutual fund it is a great opportunity it is a great return because jo aapke mainstream investment options are like fds they give you just 6 and 1/2 7% and this is more than twice of it and also you will find ki agar market thodi bhi decent hai the small cap companies will perform very very well they will outperform the large cap mutual funds so you will have to be very very selective agar aapko high returns and high risk ki taraf jana hai you can go for the small cap mutual funds if you want safer side of it आप कह रहे हो कि मेरे को थोड़ा सा कम रिटर्न चलेगा बट मैं थोड़ा सा सेफली प्ले करना चाहता हूँ यू कैन गो फॉर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स नाउ लेट सी कि कैटेगरी वाइज इसने कैसा परफॉर्म किया विच इज गोइंग टू बी अ लास्ट फैक्टर सो यू कैन सी कि इसकी वन ईयर में रैंक टेन है थ्री ईयर्स में फोर्टीन है एंड फाइव ईयर्स में वन है नो यू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कैन आई फाइंड अ बेटर म्यूचुअल फंड देन दिस वेन एवर यू लुक एट अ म्यूचुअल फंड After doing all your analysis, you will always ask this question from yourself: Can I find a better mutual fund within this category? 
अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो फाइंड द बेस्ट म्यूचुअल फंड पॉसिबल विद इन दैट कैटेगरी सो राइट नाउ यू सी कि यहाँ पे वन ईयर्स और थ्री ईयर्स में परफॉर्मेंस इट्स जस्ट डिसेंट अभी ये और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी बट फाइव ईयर्स में इट इज़ वेरी वेरी गुड बट स्टिल इट इज़ गुड टू चेक आउट अदर म्यूचुअल फंड्स इन द सेम कैटेगरी सो वॉट इज द पियर कंपेरिजन वी हैव क्वांट का स्मॉल कैप वी हैव कैनरा का स्मॉल कैप वी हैव निपन का स्मॉल कैप कोटक एंड एक्सी स्मॉल कैप फंड ये इससे तो हम परसेंटेज कंपेयर कर ही रहे हैं सो so, इसने वन ईयर में फोर पॉइंट टू परसेंट दिया था पर क्वांट ने फाइव पॉइंट सिक्स परसेंटेज रिटर्न दिया था सिमिलरली थ्री ईयर्स में वी गॉट ट्वेंटी फोर परसेंट फ्रॉम आर एक्सी स्मॉल कैप फंड बट जो बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बहुत ही आउट परफॉर्म किया इसको फॉर एग्जाम्पल क्वांट ने दिया है फोर्टी एट पॉइंट एट परसेंट सिमिलरली कैनरा ने दिया है थर्टी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट विच इज वे मोर देन वॉट हैज बीन प्रोड्यूस बाई एक्सी स्मॉल कैप सो दिस इज हाउ यू जज गाइज नाउ वॉट इफ आई वॉज इन योर प्लेस वाई वॉट वुड आई डू बिकॉज आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट से माई वन लैख और टू लैख और फाइव लैख रुपीज इन टू अ म्यूचुअल फंड तो उसके लिए आई नोट टू बी श्योर कि मैं आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न कमाऊँ सो फॉर दैट आई विल गो एंड चेक क्वांट का म्यूचुअल फंड आई विल चेक ऑल द पैरामीटर्स एक्सपेंस रेशियो फंड साइज एंड ऑल दो स्टफ आई विल डू माई एनालिसिस और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि क्या मुझे क्वांट में जाना है क्या मुझे एक्सी स्मॉल कैप में जाना है एंड देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल ऑप्शन ऑल्सो I'll just show you. If you just go down a bit, you have this option to compare different mutual funds. So if I click on the first one, I'm comparing Axis Small Cap Mutual Fund with the Quant Small Cap Mutual Fund, right? And if I click on that, you will see this particular graph, and everything is crystal clear, right? And if you just go down a bit, all the fund details are being discussed. क्या एज है कितना फंड साइज है एग्जिट लोड क्या है रिटर्न्स कैसे हैं एवरी सिंगल थिंग राइट द ग्रो एप्लीकेशन इज आल्सो गिविंग यू दिस फीचर जहां पे आपको दिख रहा है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या एक म्यूचुअल फंड के जो इन्होंने खुद से क्यूरेट करके दिए हैं सो वन ईयर और फाइव ईयर रिटर्न बहुत अच्छे हैं हमारे एक्सी स्मॉल कैप फंड के पर थ्री ईयर रिटर्न में ये कैटेगरी एवरेज से वन परसेंटेज लोअर है देन इफ यू टॉक अबाउट द प्रो हाई एल्फा फाइव दैट मीन्स दिस particular mutual fund is outperforming the small cap 250 total return index in the last 3 years by 5.96 percentage and iska expense ratio bhi bahut kam hai which is 0.51 percent jo humne already discuss kiya hai to yahan pe bhi ek aapko overall picture mil jayegi and that is how you can be a pro to select your mutual funds so let me know in the comments down below if all the parameters that i discussed made sense to you and if you can select the best mutual funds for yourself If you want me to review जो भी आपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं यू कैन ज्वाइन आर डिस्कॉर्ड सर्वर जहाँ पे हम रेगुलरली अपनी कम्युनिटी से डिस्कस करते हैं ट्रेड्स के बारे में एंड इन जनरल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में यू कैन ज्वाइन द सर्वर एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर योर एनालिसिस विद मी एंड आई एल बी मोर देन हैप्पी टू रिव्यू इट सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन जस्ट स्टे ट्यून विद द चैनल बिकॉज इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज यू विल सी मी लाइव इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन टू म्यूचुअल फंड एंड आई शो यू some crazy stuff so thank you so much guys just make sure to subscribe this channel and like this video drop down your comments and i'll see you in the next video take care bye bye